வணக்கம் இது இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டின் நாற்பத்தாறாவது லெசன் நாற்பத்தேழாவது லெசனும் இந்த வாரத்துக்குள் வெளிவரும் ஏனென்றா வார வீக் வந்து நாற்பத்தி எட்டாவது லெசனுக்கு உரியது அப்போ இதில் நாங்கள் தொடர்ந்தும் தாளத்தின் உட்பிரிவுகளாகிய அச்சரங்கள் அந்த அச்சரங்களின் உட்பிரிவுகளாகிய பல்சஸ் அல்லது மாத்திரைகள் இவைகளின் நுணுக்கங்களை பற்றி அறிந்து கொண்டு அதிலே பயிற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் பல்வேறு வழிகளில் அந்த பல்சஸை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளும் நோக்கில் நாங்கள் வெவ்வேறு விதமான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களினுடைய தாள நுட்பத்தை பலப்படுத்தும் முகமாக மெட்ரனோம் இலவசமாக இந்த கருவியை எங்களோட ஹேண்ட் ஃபோனில் மொபைல் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணி போட்டு அது ஐஃபோனாக இருந்தாலும் சரி ஐபேட் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் எனி ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இதுலேயுமே இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அதனை செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதில் நாங்கள் சென்ற வாரம் செய்து பார்த்த பயிற்சி அது இப்படி மூன்று பீட்ஸை வச்சு கொண்டு செய்து பார்க்கப்பட்டது அதனை நீங்களும் செய்து பார்த்திருப்பீர்கள் இப்பொழுது இந்த வாரமும் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்றால் இந்த மூன்றை வைத்து கொண்டு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி செய்ததுக்கு பதிலாக இப்ப இந்த பீட்ஸ் பார ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபோர் யா ஃபைவ் பை ஃபோர் என்று ஆக்க போகிறோம் ஃபைவ் பீட்ஸ் பெ பால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்கும் இந்த அஞ்சை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்து பார்க்க போகிறோம் என்றால் ஃபஸ்ட் எங்களுக்கு இலகுவாக சிக்ஸ்டி பிபிஎம் அறுபது பீட்ஸ் பெ மினிட் இதில் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுகின்ற போது எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் முதல்ல என்ன செய்ய போகிறோம் என்றது மெதடாலஜியை நாங்கள் புரிந்து கொள்வோம் அப்படி மெதடாலஜியை என்ன செய்ய போகிறோம் என்றதை புரிந்து கொண்ட பிறகு நாங்கள் எங்களினுடைய ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி அந்த அறுபது பிபிஎம்மில் இருந்து நாங்கள் முன்னேறி செல்வோம் எப்படி முன்னேறி செல்வோம் பிபிஎம் வேகத்தை தாளத்தின் வேகத்தை கூட்டி கொண்டும் பயிற்சிகளை செய்து கொண்டு போவோம் தாளத்தின் வேகத்தை குறைத்து கொண்டு பயிற்சிகளை செய்து கொண்டும் போவோம் ரெண்டுமே முன்னேற்றம் தான் அப்போ ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரிந்த எங்களுக்கு முடிந்த இலகுவாக இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டி பிபிஎம்மில் பயிற்சியை செய்கின்ற போது நாங்கள் எங்களினுடைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை விட அப்போ அடைகிற ஸ்கில்லை விட திறமையை விட திறமை மட்டத்தை விட நாங்கள் அதனுடைய பிபிஎம்ஐ அதிகரிக்கின்ற போதும் அதாவது வேகத்தை அதிகரிக்கின்ற போதும் வேகத்தை குறைத்து கொண்டு செல்கின்ற போதும் அதிகமான திறன் மட்டத்தை நாங்கள் அடைந்து ஸ்கில் லெவலை நாங்கள் அடைந்து கொள்வோம் அதைத்தான் இப்பொழுது செய்து பார்க்க இருக்கின்றோம் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீக்கு பதிலாக இந்த வாரம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்று போய் அதனை மாற்றும் போது ஷிஃப்ட் ஆகும் போது நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்று சொல்ல போகின்றோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ
வைக்கூடாது இப்படி சொல்லி பார்க்கறதுக்கு வச்சுக்கொண்டு One two three four. One two three four. One two three four. One two three four five. Two three four. One two three four. One two three four. One two three four five. One two three four. Three four. One two three four. One two three four five. One two three four. One two three four. One two three four. One two three four five. One. अपने इधर ले यम इधर इमादरी. Yes. ஆனால் சரியாக போய் அந்த அதாவது நாங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் பீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒன் என்று விழ வேண்டும் என்றால் சிக்ஸ் பாய் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் Two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, five, one, two, th- one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, five, one. Now, that's why we have one in the first beat. We have one in the first beat. We have one in the first beat. One in the first beat. We have one in the first beat. Mets, Charya, Varadu. What did I say? We have to do this. 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 அதாவது நாங்கள் பயிற்சியை உருவாக்கி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ ஏற்கனவே இந்த பயிற்சி முறைகள் எல்லாம் வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் சிஸ்டத்திலே இருக்கின்றவைகள் கிடையாது க்ரியேட்டிவாக நாங்கள் எப்படி எப்படி எல்லாம் எங்களினுடைய ஸ்கில்ஸை அதிகமாக வேகமாக குறைந்த பயிற்சியில் நிறைந்த பயனை அடைய முடியுமோ அப்படியெல்லாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போ இது வைக்கலாம் த்ரீ வச்சு பார்த்தால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னாலும் கிபராது செவன் 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 One two three four. One two three four. One two three four. One two three four five. One two three four. One two three four. One two three four. One two three four five. One two four. One two three four. One two three four. One two three four five. One two three. One two three four. One two three four. One two three four five one. आदि कम कोड़ा इरदी लगा नंदा one है रे आना बढ़िया ना अंगल four ए बच्चे कोड़े लाम इधर बच्चा लम सरिया हप्पोई first bar ला द मुड़ी बदल के खाना के அங்கே சரி வராது அப்போ ஃபோர் பீட்ஸ் பர் பாரை வச்சுக்கொள்ளுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 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 ஒன் என்று தான் வருது அப்போ கடைசி பீட்ஸில் போய் ஒன் விழப் போகுது ரைட் அப்போ நாங்களும் சொல்லி பார்ப்போம் எப்பவும் போலவே நாங்கள் மூன்று தரம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரும் நான்காம் தரம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவும் சொல்லுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதில் போய் வண் விழுந்துருது இப்போ அதாவது மூன்று மூன்று மூன்றாக சொல்லும் போது நாங்கள் ரெண்டாவது பீட்லேயே அடுத்த வண்ணை சந்திக்கின்றோம் இப்போ அப்படியே நாங்கள் ஞாபகம் வைத்து கொண்டு செய்ய வேண்டியது இப்போ ஃபோர் பீட்ஸ் பர் பாரை செட் பண்ணுறோம் இப்போ One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four, five. One, two, three. Abba, mudal tharam enna saiya vendam. Poi five. Engalakke 
சமத்துக்கு வருகுதுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆன் பீட்டுக்கு வருது ஆஃப் பீட்டுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஒன் இருந்தது பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் வந்து ஆன் பீட்டுக்கு வருது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஃபைவ் ஆன் பீட்டுக்கு வந்த பிறகு நாங்கள் ஃபைவ் தொடர்ந்து சொல்ல போகிறது இல்லை தானே ஒவ்வொரு நான்காவது தடவையும் தான் நாங்கள் ஃபைவை யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் ஃபைவை பாவிக்கிறோம் அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நம்பர்ஸையும் ஷிஃப்ட் பண்ணி அடுத்த நம்பர் என்ற இடத்துக்கு நாங்கள் முதல் நம்பரை போக வைக்கிறதுக்கு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பேந்து அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதுக்கு பிறகு ஃபோர் ஆன் பீட்டுக்கு வர வேண்டும் அப்போ ஆன் பீட்டில் எத்தனை பீட்ஸுக்கு ஃபோர் ஆன் பீட்டில் விடப்போதுன்றதையும் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அப்போ நாங்கள் தொடக்கத்தில் எப்போவுமே பார்த்துருக்குறோம் கருவிகளை பயன்படுத்தி எங்கட ஸ்கில்ஸை வளர்த்து கொள்ளுவோம் அதுக்கு பிறகு கருவி இல்லாமலே நாங்கள் இன்னொரு புதிய கருவியை செய்யும் அளவுக்கு அப்போ இங்கே கருவிகள் எது இப்படி நாங்கள் உருவாக்குகின்ற பயிற்சி முறைகள் தான் கருவிகள் அப்போ பயிற்சி முறைகளை உருவாக்கி கொண்டு நாங்களே அதாவது நாங்களே என்ன ஆசிரியர் உருவாக்கி தர பயிற்சி முறைகளை கருவியாக வைத்து கொண்டு எங்களினுடைய திறமைகளை நாங்களே வளர்த்து கொள்ளுவோம் பயிற்சி செய்து அதை நாங்கள் என்று சொல்கிற அறிவு தானே படிப்பிக்க மாட்டாரா எங்களுக்கு அப்போ ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே இன்னொருவர் சொல்லி தர வருபவை அல்ல இன்னொருவர் வழிகாட்ட முடியும் இப்படித்தான் செய்து பார்க்க வேண்டும் என்று செய்ய வேண்டியவர்கள் நாங்கள் நாங்கள் செய்து பார்த்தால் தான் அதுவும் ஆசிரியரோடு சேர்ந்து செய்து பார்ப்பது முதல் அதுக்கு பிறகு நாங்களாக செய்து பார்த்தால் தான் அந்த திறமை எங்களுக்குள்ளே வளரும் அப்படி இல்லாமல் ஆசிரியர் செய்ய பார்த்துட்டு இருந்துட்டு நல்லா இருக்குது அது அப்புறம் செய்திடலாம் பிறகு செய்யலாம் எக்ஸாம் கிட்டடியாக செய்யலாம் இப்படி நினைத்தாலோ அல்லது ஆசிரியர் செய்யக்குள்ள சேர்ந்து செய்து போட்டு தனியாக செய்ய சொன்னால் அது இப்போ சரி வேறு இல்லை பிற வேறு அப்படி என்று நினைத்திருந்தாலோ ஸ்கில்ஸ் எங்களுக்குள்ளே ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் நடக்காது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் கட்டாயம் ஆசிரியர் செய்து காட்டின பிறகு நீங்களாக இவற்றை விளங்கி இப்போ விளங்கி கொண்டு பின்னர் லெசன் முடிஞ்சோடனே செய்து பார்க்க வேண்டும் அப்போ தான் அதற்குரிய பயனை அடைய முடியும் அப்போ இப்போ என்ன செய்கிறோம் என்றால் முதல் கருவிகளுக்கு உள்ளே அதாவது கருவி என்ன என்ன இதுவும் ஒரு கருவி தான் அதே நேரம் இந்த சிஸ்டம் நாங்கள் பயிற்சி முறைகளை உருவாக்குகிறோம் அந்த சிஸ்டம்ஸும் வந்து ஒவ்வொரு கருவிகள் தான் அப்போ அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மூன்று தரம் சொல்லுங்கோ பிறகு நாலாம் தரம் அந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்லுங்கோ என்னெல்லாம் உருவாக்குறேன் நான் இப்போ அந்த கருவிகளை நாங்கள் முதலிலே நன்றாக விளங்கி கொண்டு அதனை பயன்படுத்துவோம் அதுக்கு பிறகு அந்த கருவிகள் தங்கட பாட்டுக்கு போய் கொண்டே இருக்கும் நாங்கள் எங்களினுடைய திறமை வளர்ந்த பிறகு எங்கட பாட்டுக்கு கருவியை கவனிக்காமலே அதை செய்யக்கூடிய வல்லமையை பெற்று விடுவோம் அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்னென்ன அப்படி ஒரு வல்லமையை பெற்று விட்டோம் என்று காண்றது நாங்கள் இதெல்லாம் எண்ணி ஃபைவ் அங்கே போய் விழுது ஃபைவ் இங்கே போய் விழுது இப்படியெல்லாம் அதுக்கு பிறகு ஞாபகம் வைக்க மாட்டோம் சாதாரணமாக வந்து உதிர்வோம் நிறுவன உதிர்வு செய்வோம் ஆனால் அந்தந்த இடத்துல தானாக போய் அந்த ஃபைவ் ஃபோர் எல்லாம் விழுந்து கொண்டே போகும் அதுதான் கருவியை தாண்டிய நிலை அந்த கருவிகள் அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு தேவையில்லை என்ற நிலை அதுக்கு பிறகு அதை விட அட்வான்ஸ்டான கருவிகளை நீங்களே உருவாக்கி கொள்ளுவீர்கள் அப்படி உருவாக்கி உருவாக்கி நாங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்கில் லெவலுக்கு போவோம் அதுக்கு பிறகு அந்த கருவியை கொண்டு பயிற்சி செய்கின்ற போது அந்த கருவியை விட நாங்கள் முன்னேறியவர்களாக வருவோம் அதுக்கு பிறகு அதை விட கிரிட்டிக்கலான அதாவது இன்னும் முன்னேற்றக்கூடிய எங்களை அப்படியான கருவிகளை கண்டுபிடிப்போம் இப்போ நாங்கள் எங்கள உடம்ப பலப்படுத்துறதுக்கு எக்ஸசைஸ் செய்வோம் அப்போ முதல் நாள் என்ன செய்வோம் சரி ஒரு இதில் இருந்து அது வரைக்கும் ஓடவே களைச்சிப்போம் ஐயோ இயலாதப்பா யாராலையிலும் அப்படி அதுக்கு பிறகு 
இதில் இருந்து அதுக்கு இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஓடுற தூரத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறோம் நாங்கள் கிரவுண்ட்ஸுக்குள்ளே ஒரு ரவுண்டு ஓடுங்கோ அதுவே களைச்சி விழுந்து பாதியில் காலை பிடிச்சி கொண்டு நிற்போம் ரெண்டாம் நாள் சரி ஒரு ஒரு ரவுண்டும் இன்னும் ஒரு பத்து ஸ்டெப்ஸும் ஓடுங்கோ இப்படியே அதிகரித்து கொண்டு போய் கடைசியில் பத்து ரவுண்ட் பதினஞ்சு ரவுண்ட் என்று அதிகரித்து கொண்டு செல்வோம் என்ன செய்கிறோம் சிஸ்டத்தை மாத்திரம் அதாவது கருவிகளை நாங்கள் சிக்கலானவையாக கொணந்து செய்து அதன் மூலம் எங்களோட ஸ்கில் லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டே போகிறோம் அப்போ ஒரு ரவுண்டு ஓடுற அந்த கருவியை நாங்கள் இந்த ரெண்டு ரவுண்டு ஓடுற கருவியாக மாற்றம் செய்கிறோம் அது மாதிரித்தான் இந்த சிஸ்டம் வந்து நாங்கள் இப்படியான சிஸ்டங்களை உருவாக்கி கொண்டே இருப்போம் அப்போ நாங்களே கொஞ்சம் பயிற்சி இப்படி ஆசிரியரினுடைய உருவாக்குற சிஸ்டத்தில் செய்து பழகினவர்கள் எங்களுக்கே இலகுவாக தெரியும் எப்படி இதை விட இன்னும் எங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டத்தை எப்படி உருவாக்குறது நாங்களே அந்த சிஸ்டத்தை உருவாக்கி உருவாக்கி நாங்கள் பயிற்சிகளை அதிகரித்து கொண்டே செல்வோம் அப்போ ரொம்ப இலகு ஒரு பிளே கிரவுண்டுக்குள்ளே ஒரு சுற்றுக்கு பதிலாக ரெண்டு சுற்றாக்கினம் மூன்று சுற்றாக்கினம் இப்படி எங்களோட ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கொண்டு போகிறோம் அது மாதிரி இலகுவானது தான் இவையும் ஆனால் ஆரம்பத்திலே இதெல்லாம் என்ன ஒரே சிக்கலாக இருக்கு ஒன்றும் விளங்குது இல்லை ஏதோ மாஸ்டர் சொல்கிறத செய்துட்டு போவோம் இன்று அளவுக்கு அவை எங்களை மிரட்டும் அதுக்கு பிறகு செய்து பார் பார்த்த பிறகு எங்களுக்கு இது என்ன கிரவுண்டுக்குள்ளே ஒரு சுற்றுக்கு பதிலாக இப்போ ரெண்டு சுற்று ஓட சொல்கிறார் இப்போ மூன்று சுற்று ஓட சொல்கிறார் என்றது புரியும் அந்த அளவுக்கு அது தெளிவாக ரொம்ப ஒரு சின்ன வேலை தான் அது என்பது எங்களுக்கு புரியும் ஆனால் அந்த சின்ன வேலை தான் என்றதை புரிகிறதுக்கு நாங்கள் இந்த சின்ன சின்ன பயிற்சிகளை திரும்ப திரும்ப செய்து ஆக்யூரசியை அடைய வேண்டும் அப்போ இந்த கருவியோட தெளிவாக அந்தந்த இடத்துல ஃபைவ் ஃபைவ் என்ன விளவணும் ஃபோர் ஃபோர் என்ன விளவணும் அப்போ கொஞ்சம் முன்னுக்கு பின்னுக்கு விளக்கூடாது அந்த நிலையை நாங்கள் அடைய வேண்டும் அடைந்த பிறகுதான் அடை இவ்வளோ சிம்பிளாக இது இதுக்கு அவை எவ்வளோ நாளும் இருந்து மினக்கட்டம் என்ற என்று என்ற எண்ணம் எங்களுக்கு தோன்றும் என்று நாங்களே யோசிக்க தொடங்குவோம் அதுதான் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எஸ் இப்போ நாலு எத்தனை பீட்டில் விளப்பதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எங்களுக்கு இந்த கருவியை முதல்ல படிக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு கருவி என்னது இப்போ இதை படிக்கல நாங்கள் இதை படித்து முடிச்சுட்டோம் இதில் எப்படி பீட் செட் பண்ணுறது இல்லை இந்த சிஸ்டம் இப்போ உருவாக்கி இருக்கிற ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்லிக்கொண்டே போங்கோ என்ற சிஸ்டத்தை நாங்கள் அக்கு வேறு ஆணி வேறையாக படிக்கிறோம் அப்போ தான் அந்த சிஸ்டத்தை நாங்கள் பிளவிடாமல் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஒரு கருவியை புதுசாக கொண்டு வந்து சேர்த்தால் ஒரு லேபில் முதல்ல அந்த கருவியை பற்றி டெக்னீஷியனுக்கு விளக்கம் கொடுப்பார்கள் யார் அந்த கருவியை விற்பனை செய்ப செய்கின்ற விற்பனை முகவர்கள் ஏஜென்ட்ஸ் ஏன்னா இந்த கம்பெனி டேரக்டாக வரப்போகிறது இல்லை அப்போ அந்த கம்பெனியுடைய ஏஜென்ட்ஸ் வந்து விளக்கத்தை கொடுப்பார்கள் அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்து விளக்கத்தை கொடுப்பார்கள் அதுக்கு பிறகு அந்த டெக்னீஷியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் விளக்கம் கொடுத்து அதுக்கு பிறகு தான் அந்த கருவியை கையில் கொடுப்பார்கள் கருவி என்றால் இப்போ இது இல்லை அந்த சிஸ்டத்தை கையிலே கொடுப்பார்கள் பாவிங்கோன் இல்லைண்டா சிஸ்டத்தை சும்மா வச்சுக்கொண்டு பாவிக்க தெரியாமல் அது சும்மா இருக்கும் அதை பயன்படுத்தாட்டி அது சும்மா கடந்து கடல் கட்டி வீணாக போகும் அதில் அறகுறையாக பாவிச்சுட்டு மிச்ச பயனை அதை கொண்டு அடையாமல் விட்டாலும் அதை வாங்கின காசுக்கு அது வீண் அதை விட அதை விலக அதை விட விலை குறைஞ்ச சிஸ்டத்தை வாங்கி இருக்கலாம் ஆகவே நீங்கள் இந்த பயிற்சிகளை நீங்களாக மேற்கொள்ள முழுமையாக மேற்கொள்ளா விட்டால் உங்களுடைய அப்பா அம்மா அங்களுக்கு தார ஃபீஸ் வேணும் அப்போ இதிலையும் பார்க்க குறைந்த குவாலிஃபிகேஷனுடைய குறைந்த ஃபீஸை வாங்குகிற வேறு இசை ஆசிரியர்களிடம் நீங்கள் பயிற்சியை மேற்கொண்டிருக்கலாம் ஆகவே இங்கு பயிற்சி மேற்கொள்ளும் கொள்ளுறீங்கள் என்றால் அதற்குரிய முழு பயனையும் அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த சிஸ்டத்தை முழுமையாக நீங்கள் பயன்படுத்தி முடித்துவிட வேண்டும் எஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 
என்ன நடந்துச்சு எத்தனை தரம் அந்த ஆன் பீட்டில் ஃபோர் விழுந்துச்சு நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க ஆன் பீட்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி ஃபோர் போய் ஆன் பீட்டிலேயே விழுந்து கொண்டிருந்தது எத்தனை தடவை எத்தனை தரம் ஹவ் மெனி அக்கரன்சஸ் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ எந்த துறைக்கு மாறிட்டுது இன்னொரு முறை பாருங்க அப்போ த்ரீக்கு மாற முதல் த்ரீ ஒன் பீட்டுக்கு வந்தது இப்போ ஒரு கட்டத்தில் அதுக்கு முதல் ஒன் தான் ஒன் பீட்டில் போய் கொண்டிருந்தது அதுக்கு பிறகு ஃபைவ் ஒரு கா ஒரே ஒரு கா மட்டும் ஒன் வீட்டுக்கு வந்து அதுக்கு பிறகு ஃபோர் ஒன் வீட்டில் சில தடவைகள் போனது அதுக்கு பிறகு திரும்பவும் ஒரு கா ஃபைவை நாங்கள் உள்ளுக்கு கொடுத்து ஷஃபிள் பண்ணி விட்டோடனே த்ரீ ஒன் வீட்டுக்கு வருது அப்போ ஃபோர் எத்தனை தடவைகள் ஒன் வீட்டிலே நின்றது திரும்பவும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நான்கு தடவைகள் நான்கு வி பீட்டில் ஃபோர் ஒன் பீட்டாக விழுந்தது பாருங்கள் திரும்ப ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ அந்த ஃபோ ஃபைவ்லையும் வந்து ஃபோர் தான் போய் ஒன் வீட்டில் விழுந்தது இனி த்ரீ ஒன் வீட்டிலே விழப்போகின்றது அப்போ ஒன் வீட்டில் த்ரீ விழ தொடங்கின பிறகு அது எத்தனை தரம் விழுதுண்டு இப்போ என்னவா அதுக்காக நாங்கள் ஃபோர் விழுகிற இடத்துலேருந்து சொல்லுவதுண்டா அவ்வளோ சுகம் இல்லை நாங்கள் பயிற்சி என்னெல்லாம் மேற்கொள்ளும் வரைக்கும் அப்போ நாங்கள் முதல்ல இருந்து தான் ஒவ்வொரு முறையும் தொடங்க வேண்டி இருக்கும் இப்படி இடையில் விட்டா அதுக்கு பிறகு எங்கே தொடங்க சொன்னாலும் அங்கே தொடங்குகின்ற கட்டித்தனத்தை நாங்கள் அடைவோம் அதாவது ஒரு பாட்டு படிக்கிறோம் அந்த பாட்டை இடையில் விட்டால் கொஞ்சம் பிறகு கொஞ்சம் பிறகு முதல்லேருந்து தொடங்கவா அப்படின்னு கேட்பீங்க பர்சனல் கிளாஸில் இந்த இதிலேருந்து பாடுங்க கொண்டே நான் முதல்லேருந்து பாடுறேன் நீங்க ஏன் முதல்லேருந்து பாடுவதற்கு திறன்கள் குறைய போதும் இடையில் ஒரு இடத்துலேருந்து பாடுறதுக்கு கூடின பயிற்சி எங்களுக்கு அந்த பாடலிலே வேண்டும் ஒரு வரியை சொல்லித்தரும் போது அதில் ரெண்டு சொல்ல பிரித்து அதை மட்டும் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்னு நான் சொல்லி கொடுத்தால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க முதல்ல இருந்து பாடுறனே அந்த லைனே ஆகுது அப்போ அட்லீஸ்ட் அந்த லைனை ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பாடுவதற்கு உங்களுக்கு குறைந்த திறமை போதும் ஆனால் அதில் பின்னுக்கு ஒரு ரெண்டு சொல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக பாடுறதுக்கு அதை சொல்லி தந்தால் கூட அதை பாடுவதற்கு எங்களுக்கு திறமை அதிகரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்போ ஏதாவது ஒரு சிஸ்டத்தை இடையில இருந்து தொடங்கணும் என்றாலும் அதற்கு அதிக திறமை வேண்டும் ஆரம்பத்திலிருந்து திருப்பி தொடங்கி வரேண்டா குறைந்த திறமை போதும் இப்போ மூன்று எத்தனை ஆன் பீட்ஸில் விழ போதுன்னு என்ன போறீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 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 ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எண்ணி இருப்பீங்கள் சரியா என்று நினை நினைக்கிறேன் திரும்பி வெண்ணாட்டி எண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ அங்கெல்லாம் டூவுக்கு போயிட்டுது நான்கு தடவைகள் ஆன் பீட்டிலே த்ரீ விழுந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போதுன்னு பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் இப்போ டூ எத்தனை தடவைகள் ஆன் பீட்ல விழுந்தது திரும்ப பார்த்து டூவே எண்ணுங்க எத்தனை ஆன் பீட்ஸ் One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three. One, two, three, four, five. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four, five. One, two, three, four. Three, four. One, two, three, four. One, two, three, four, five. One, two, three, four. 
என்ன செய்கிறோம் என்று கொண்டு போய் முடித்து விடுகிறோம் அப்ப இதுல ஒரு ஒழுங்கை கண்டிருப்பீர்கள் என்னது ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல நம்பர்ஸ் ஆன் பீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது முதல் ஒன் ஒன் ரெண்டு ஆன் பீட்ல இருந்தது பிறகு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நாங்கள் கொடுக்கறது ஒரு ஷஃபிள் பண்ற ஒரு அதாவது ஒரு ஆலயத்தை சுற்றி தேர் வந்து கொண்டிருக்கு வழி வீதியில் ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்தி அதை உள்ளுக்கு கொண்டு போய் திரும்ப எங்கிருந்து தேரை எடுத்தோமோ அதே இடத்துல திரும்ப விடுகிறதுக்கு நாங்கள் கட்டைகள் மாதிரி இருக்கு அப்போ அந்த திருப்பு கட்டைகளை பாவிப்போம் மரக்கட்டை வச்சு வச்சு திருப்புறது தேரை அது மாதிரி தான் அஞ்சு இங்கே பயன்படுது அப்போ அப்படி செய்து திருப்பின பிறகு அந்த கட்டைகளை நாங்கள் கும்பிட்ற இல்லை வச்சு அந்த நேரம் அதை பயன்படுத்தி போட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த கட்டைகள் ஏதாவது ஒரு மரப்பட்டிக்குள்ளே அங்கே போட்டு வைக்கப்படும் திரும்ப அடுத்த வருஷம் அந்த தேர் அண்டைக்குத்தான் அந்த கட்டைகள் வெளியில் எடுத்து பயன்படுத்தப்படும் அது மாதிரி அந்த திருப்பங்களில் மட்டும்தான் அந்த கட்டைகளின் பயன் அங்கே எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை அப்போ தான் தேடுவோம் அப்போ இந்த அஞ்சை பற்றி நீங்கள் கணக்கிலே எடுக்க தேவையில்லை அது அந்த நேரத்தில் திருப்பி போட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணி போட்டு அதை அங்கெல்லாம் வச்சுருவோம் அப்போ அஞ்சை இப்போ நாங்கள் கணக்கெடுத்து இங்கே விழுதுன்னெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறதில்லை அப்போ என்ன நடக்குது முதல் வான் 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 என்று போகிறது பிறகு ஃபோர் 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 ஒன்று வந்தது பிறகு த்ரீ 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 என்று வந்து டூ 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 நாலு தரம் எல்லாமே நான் நாலு தரம் வந்து கடைசியாக வான் என்று விழப்போகுது அப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது இப்படி இதே எண்ணிக்கைகளிலே வந்து கடைசியில் போய் அந்த ஒன் ஒன் பீட்டுக்கு வரப்போது இதில் இப்போ இந்த கருவியை செய்ததின்படி அது செகண்ட் பீட்டில் போய் ஒன் என்று முடிந்தால் போதுமானது செகண்ட் பீட்டில் ஒன் என்று போய் முடிய வேண்டும் இப்போ முழுமையாக அதனை திரும்ப செய்து பார்த்தோம் என்ன நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் அப்போ இப்போ நாங்கள் இந்த கருவி இந்த இப்போ உருவாக்கி இருக்கிற சிஸ்டத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளும் வரைக்கும் என்ன செய்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்னெல்லாம் அடுத்தது என்ன செய்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஒன்னை விட ஃபோருக்கு அதிகமான அழுத்தத்தை கொடுப்பதன் மூலம் நாங்கள் அந்த ஃபோரை கஷ்டப்பட்டு கொண்டு போய் அந்த ஒன் பீட்டுக்கு விழுத்துப்போம் அப்படியெல்லாம் பழகின பிறகு எங்களுக்கு இந்த கருவியை விட எங்களோட ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆன பிறகு நாங்கள் அப்படி செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது அதான் சாட்சி எனது இந்த கருவியை விடவும் எங்களோட ஸ்கில்ஸ் கூட இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுதுன்னா அதற்கு என்ன சாட்சி எவிடன்ஸ் நாங்கள் அந்த ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கஷ்டப்பட்டு கொண்டே அந்த பீட்டில் விழுத்த மாட்டோம் எப்போவுமே ஆல்வேஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தானே இந்த சிஸ்டம் திண்ட அந்த சிஸ்டம் டிஃபால்ட்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு தான் இருக்குது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஃபைவை கொடுத்து கொடுத்து அந்த நம்பர்ஸை பின்னுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம் என்றாலும் சிஸ்டம் என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ அந்த சிஸ்டத்தில் சில மாறுபாடுகளை ஏற்படுத்தி நாங்கள் எங்களோட பயிற்சிக்கு பயன்படுத்துகிறோம் எனது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ என்று ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ என்று மாற்றுகிறோம் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4
எங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டும் அந்த அளவுக்கு திரும்ப திரும்ப பயிற்சியை மேற்கொண்டு அந்த நிலையை கொண்டுடணும் அதாவது சிஸ்டம் தண்டபாட்டுக்கு போய்கொண்டே இருக்கும் நாங்கள் எங்கட பாட்டுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருப்போம் ஆனால் ரெண்டும் டலி பண்ணும் ஒரே நேரத்தில் அப்படி டலி பண்ணுதுன்னா என்ன எவிடன்ஸ் நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ என்னெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் ஆல்வேஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் சொல்லுவோம் ஆனால் தானாக போய் அந்த ஃபோர் அங்கே சேரும் தானாக போய் த்ரீ அந்த ஆன் பீட்டில் நாலுக்கு பிறகு போய் சேரும் நாலு பீட்ஸ் கழிஞ்ச பிறகு தானாக இன்னும் ஒரு நாலு பீட்ஸ் கழிஞ்ச பிறகு டூ போய் ஆன் பீட்டில் சேரும் பேந்து மின்னு நாலு ஆன் பீட்ஸ் போக ஒன் போய் ஆன் பீட்டில் சேரும் இப்படி அப்போ எப்படி வரும்போது நாங்கள் வடிவாக பயிற்சி செய்து விட்டோம் இன்னும் ஒன்று இருக்குது இயற்கையாகவே எங்களுக்கு லய ஞானம் எங்களுடன் கூடவே பிறவியிலே பிறந்திருந்தாலும் இப்படி ரொம்ப ஈஸியாக செய்துட்டு போவோம் இங்கே நாங்கள்லாம் ஃபோர் ஒன் டூ இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படையிலேயே ஈஸியாக போய் சேருது அப்போ நாங்கள் செய்கிற ஒரு வழியில் பிள்ளையோ இப்படியெல்லாம் சிந்திக்க கூட சிந்திக்க வேண்டி கூட சில பேர் சில பேருக்கு வந்து வரலாம் அப்போ அப்படி ஒரு சரியான ஈஸியாக கூட அது இருக்கும் பிறவியிலேயே எங்களுக்கு எங்களுடைய அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் அவர்களின் உழைப்பு அவர்கள் இதிலே பயிற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்து அது எங்களுக்குள்ளே வந்து பிறக்கும் போதே சேர்ந்திருந்தால் இவ்வளவு ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாம் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அதில் கொண்டு கொஞ்சம் தப்புது கொஞ்சம் முன்னு போகுது பின்னுக்கு போகுது என்றெல்லாம் நாங்கள் கஷ்டப்படாமல் அது சரியாக போய் அதில் ஒன் பீட்டில் வரும் அப்போ இப்போ அங்கிள் இந்த சிஸ்டத்தை மிஞ்சின பயிற்சி அதாவது திறமை எங்களுக்கு வந்த பிறகு நாங்கள் எப்படி செய்வோம் என்றதை செய்து காட்டப்படும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் அப்போ வெல் சிம்பிளாக அங்கே எதுவுமே தடக்கப்பட்டு அங்கே போய் அதை இதில் விழுத்தோணும் இது அதில் விழுத்தோணும் என்று எதுவுமே நினைக்காமல் ஜஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மூன்று தரம் சொல்கிறோம் நாலாம் தரம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்கிறோம் திருப்ப ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கவனிச்சு கொண்டே இருக்கிறோம் எப்போ ஒன் வந்து ஒன் பீட்டுக்கு திரும்ப வருதுன்ட்டு ஒன் பீட்டுக்கு ஒன் வந்தோன்னு நீ பாட்டுறோம் அப்போ இங்கே எந்த நம்பர் எங்கே போய் சேரும்ன்றதில் நாங்கள் எந்த அழுத்தத்தையும் மூளையிலிருந்து குரு உருவாக்கி அங்கே கொடுக்கவில்லை ஆனால் ஈஸியாக போய் சேர்ந்தது திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒன் தான் முதல்ல ஒன்றுக்கு தான் கூடின ப்ரெஷரை நாங்கள் கொடுக்கணும் சவுண்ட் ப்ரெஷரை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 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 ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஒன் போய் பர்ஃபெக்டாக அதில் டிக்குன்னு விளையணும் டிடிக் என்னெல்லாம் கேட்க கூடாது அவங்க கூட ஒன்னும் அங்கே விழுகிறதும் முன்னுக்கு பின்னுக்கு கேட்கக்கூடாது ரைட் அப்போ நாங்கள் சைக்கிளோடேக்குள்ள இப்படி இப்படி ஆடிக்கொண்டே இருந்துச்சுன்றா எது சில்லு மோட்டர் பைக்கோடைக்க காரோடைக்க வீல் அலைமெண்ட் பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம் அப்படி இருக்க கூடாது பெர்ஃபெக்டாக நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அப்போ அப்படியே ஆடாமல் டுக்குன்னு கேட்காமல் டிக் டிக் என்று ரெண்டு அதாவது இங்கே விழுகிற பீட்ஸும் நாங்கள் சொல்கிற நம்பர்ஸும் ஒரே நேரத்தில் அக்குரேட்டாக அங்கே போய் விழ வேணும் அப்போ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ இப்படி இந்த சிஸ்டத்தை மிஞ்சின பயிற்சியை இயற்கையாகவே உங்களுக்கு இது வந்ததா எங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறீங்க நாங்கள் பயிற்சி செய்யணும் இப்படி கடும் பயிற்சி செய்து தான் இப்படி இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படியெல்லாம் செய்யாமல் இவ் சிம்பிளாக இப்போ கடைசியாக செய்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க தானே அந்த சிஸ்டத்தோட போய் பொருந்துமா இப்படி பொருந்துற ஒரு நிலை பிறக்கும் போதே எனக்கு வந்ததா அல்லது பயிற்சி செய்து செய்து அந்த நிலையை நான் அடைந்தேன் என்று பார்த்தால்
பிறவியிலே எனக்கு அவ்வாறான திறமைகள் எதுவும் வந்து சேரவில்லை அப்ப ஒரு படத்துல அஜித் சொல்ற மாதிரி என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கணமும் நான் செதுக்கியது என்று அப்ப அவ்வளவு கடும் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு நான் இசையை கற்றுக்கொண்ட காலத்திலே இந்த விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றையும் கடும் பயிற்சியினால் ஒவ்வொன்றையும் போராடி பெற்றுக்கொண்டேன் அதனால் தான் எப்படி போராடி அவற்றை பெற்றுக்கொள்வது என்கின்ற மெதடாலஜியையும் உங்களுக்காக உருவாக்கி என்னாலே தர முடிகின்றது இயற்கையாக பிறவியிலேயே இது இலகுவாக வந்துட்டு தென்றா இப்படியான சிஸ்டங்களை உருவாக்குறது பற்றியோ எப்படி பயிற்சி செய்ததனை இப்படியெல்லாம் இலகுவாக வரவழைக்க முடியும் என்கிறத பற்றியோ நான் சிந்தித்திருக்கவும் மாட்டேன் அப்படி இயற்கையான மியூசிஷியன்ஸுக்கு இப்படியான பயிற்சி முறைகளை உருவாக்குவதிலே பரீட்சயம் இருக்காது அவர்கள் தென்னே அது இவ்வளவு சிம்பிளாக எனக்கு வருது ஏன் உங்களுக்கு வருது இல்லை அப்படின்னு வேணாம் என்ன நீங்கள் கவனிக்கிறீங்கள் இல்லை அதுதான் உங்களுக்கு வருது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அப்போ அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொன்றுக்கும் சிஸ்டங்களை உருவாக்கி அதன் மூலம் உங்களுக்கு பயிற்சியை அளிக்க எப்படி முடியுது எனக்குண்டா பிறவியிலேயே நான் இவற்றையெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கவில்லை ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்விதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு வித்தையும் ஒவ்வொரு விடயமும் கடும் பயிற்சி போராட்டத்தினாலே நான் பெற்றுக்கொண்டது மூன்று வேளை சாப்பாட்டுக்காக எனக்கு ஹாஸ்டலில் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் நான் படிக்கிற போது அனுப்பப்பட்ட பணத்திலிருந்து மிச்சம் பிடிச்சு ஒரு வேளை மட்டும் சாப்பிட்டு கொண்டு மிச்ச நேரம் அந்த காலத்தில் இப்படியெல்லாம் தாளமானிகள் இப்படி கருவிகள் இலகுவாக ஹேண்ட்ஃபோனில் வரவும் இல்லை ஹேண்ட்ஃபோனை அவ்வளவு இலகுவாக காசு கொடுத்து வாங்கக்கூடிய நிலைமையும் எல்லாருக்கும் இருக்காது அவ்வளவு வில ஹேண்ட்ஃபோன் அப்போ ஒவ்வொரு ஹேண்ட்ஃபோனும் முந்தைய ஒரு செங்கட்டி மாதிரி இருக்கும் கொண்டு தெரியணும் இப்படி அந்த காலத்திலே ஒரு ஹேண்ட்ஃபோன் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வரும் அதாவது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ன்றது உங்களுக்கு அது அதை உங்களை உங்களோட நாட்டு பணத்தில் நீங்கள் யோசிக்கும் போது உங்களோட அப்பா அம்மாவை கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவினோம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்ரீலங்கன் ருப்பீஸ் என்றால் உங்களுடைய பணத்தில் விடாது ஆனால் அதை கூட அந்த காலத்தில் பலரிட்ட இருக்காது வருமானம் மிகவும் குறைவாக இருக்கு மாத சம்பளம் ரெண்டாயிரம் ரூபாயாக இருக்கிற போது ஒரு செல்ஃபோன் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாயாக இருந்தது அப்போ செல்ஃபோனை வாங்கி வாங்கவே அவ்வளவு பாடு எத்தனை மாதம் உழைக்க வேணும் சாப்பிடாம ரெண்டாயிரம் படி மாதம் என்றா அப்போ அந்த காலத்திலே செல்ஃபோனில் இப்படியெல்லாம் மெட்ரோனோம் போடையிலாது மெட்ரோனோம் கருவிகள் மிக பெரிதாக செய்து விற்கப்பட்டன அவற்றை அவ்வளவு வில கொடுத்து அப்போ உதறும் வாங்கி தர மாட்டார்கள் ஏன் அப்பா அம்மா வேறு உதறுட்டையுமே இல்லை ஏன் உன்னட்ட மட்டும் அது வர வேண்டும் என்று வேண்டி தர மாட்டினான் அப்போ நானே ஹாஸ்டலில் சாப்பாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட காசில் ஒரு நேரம் சாப்பிட்டு கொண்டு ரெண்டு நேரம் சாப்பாட்ட காசை மிச்சம் பிடிச்சி அந்த கருவியை வாங்கி நானே ஹாஸ்டலில் வச்சு தாளம் போட்டு பயிற்சி செய்தேன் ரைட் அப்போ இப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படி கடுமையான நிலைமைகள் இல்லை கையுக்குள்ள கருவி இருக்குது பயிற்சி செய்ய நேரமும் தாராளமாக இருக்குது பயிற்சி செய்தால் வேகமாக நீங்கள் முன்னேறி வர முடியும் என்று கூறிக்கொண்ட அடுத்த வாரம் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை வணக்கங்களுடன் விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் தர்ஷன்